A Argentina sofreu um terremoto político e a resposta dos mercados foi clara. Os preços subiram 30% nos dias que seguiram à vitória de Javier Milei, o candidato da extrema-direita nas eleições primárias. Os mercados temem que se Milei for eleito, leve a cabo as suas propostas contra o papel histórico do Estado. A questão é se ele ou qualquer um pode corrigir a economia na Argentina. É que vai ser difícil. Há alguns pontos brancos, que eu vou falar sobre, mas estes são problemas estruturais, por exemplo... Public spending represents 40% of the country's GDP. Um, that means that you know, if we're going to address the debt problem, the issue of, of inflation and the tendency of the central bank to print currency, uh, it's going to have to cut dramatically subsidies. Num país que se debate com uma inflação anual de mais de 100%, uma pobreza crescente e uma moeda em rápida desvalorização, o voto foi uma resposta contra a classe política. Mas será que representa uma mudança ideológica na Argentina? I don't think so much that Malay's surprise uh, victory in the primaries um, really represents a wholesale shift uh, within the Argentine electorate towards the right and towards this sort of view of libertarian, you know, almost calls himself an anarcho-libertarian, uh, of sort of a, a much reduced state. Um, reflects uh, core popular values in Argentina. I think Argentina remains very much a center-left country in its orientation. A corrupção e a falta de renovação da classe política têm tido consequências em toda a região, nos Estados Unidos, no Brasil e em grande parte da América Latina. Perante o sentimento de insegurança, as pessoas procuram alternativas extremas. There is a sense that there's been no political renovation, that politicians are unaccountable, but also the sense of profound economic insecurity that's driving this. In the surveys done in Latin America by Vanderbilt University, more than 80% of respondents believe that half or more of their politicians were corrupt. When people don't trust their politicians, when they don't trust their institutions, they look for extreme answers outside the system.